这盘棋讲解是《千里寻主》二零二三年的彭城杯，咱们来看一下，这是第一局，王与博对汪洋之战。在三国时期啊，关羽跟刘备走失了，最后是骑着赤兔宝马千里寻主啊。咱们看这盘棋也是有异曲同工之妙。开局呢是飞象对战左中炮，红方上马，黑方上马，红方挺骑兵，黑方出局之后，红方走怪交马。那么这儿的话，黑方呢选择马二进一。红方就选择一步冲边兵，准备呢就近三。那么对方呢炮二平三啊，这儿想出车，红方肯定是不让封锁。黑方呢迅速出车，这儿红方把车拿起来。如果你吃马的话，他现在就可以看住，暂时没用。眼看红方要居九平六，所以黑方先走居一平四，不让你出。红方先给黑方来个下马威，黑方就退一步。红方正常补士，黑方的话把车拿到河口。红方的话选择招法是居一进，提前守住。那么对方的话，他进七卒。红方选择招法是过兵，找机会马往里切啊，小兵威胁对方的马。黑方他就拆炮啊，你要急于跳进去，他可能退局抓你；你再跳过去吃象啊，他可能可以补象。所以这个棋你的马跳太快了，容易被他平局将来急死啊，有这么个棋啊。所以的话，红方暂时不敢轻进。他选择交法是推炮，有一个上马打车，黑方的飞象不为所动。红方一打，黑方有这么一招棋啊，他可以去对，红方简明对调啊，黑方这边呢压制红方。红方呢现在这个棋啊，他走兵三进啊，黑方吃掉，这个马是不能上，否则底线漏风啊，一将双车抢势，炮一砸势啊，三车就杀进来了，所以这个不行啊。那车一平四，意思是我不动，我用车吃，你也不敢动啊。对方就选择把他摁住，这儿这个卒肯定保不住啊。他上马，准备呢抢你的兵。红方选择退回啊，黑方呢先行补士，这儿的话始终也是没有抢。那么红方进炮开始抢对方的中卒啊，抢先发难。你一冲啊，他这个棋退一步，准备呢有一个冲兵啊，继续威胁的手段。那么这儿的话，红方啊逼着黑方往里跳。那就踩掉，红方长进去啊，黑方呢就卒五进一。到这以后，现在啊有一个中间吃的手段，就想呢连根拔起。这个棋其实黑方有一个进炮的好棋啊，就打你一下啊，红方肯定是对。那么走到这个盘面之后呀，他其实可以把兵踩掉，这儿的话吃掉你的车，你肯定要吃这个子啊，然后他这边可以先骑后取。那现在你肯定要走这个炮，不然马肯定是不舒服啊。如果这个炮再丢了，那肯定也不行。所以这儿的话，闪开之后啊，他可以吃你。等你一吃，他卒一冲，黑方毕竟多一个卒，局面呢应该说是黑方有利。但是的话，这个棋啊，临场黑方没有这么下，他选择纠缠。那么这儿走的是炮六平九，结果呢被红方一吃啊给粘住了。虽然你打出来啊，你被牵着动不了呀。红方开始发难啊，黑方只能逃跑。然后呢，这个棋红方把炮点下去，这儿的话黑方就吃一个再说。红方把车拿出来，然后呢，黑方走的招法是平车，准备砍马脱身。所以黑方这个棋自己把自己吊住了，红方就上马，黑方强行脱身。脱完身之后呢，这边就会存在弱点，红方也是眼疾手快，推炮，准备下中炮威胁。黑方正常招法是落势啊，调整即可。那么选择这个马五进三，意思是骗对方放中炮，一将换掉。那这个棋有点一厢情愿啊。这儿的话，这个棋啊，人家就上马了。你现在这个棋放中炮来不及，踩掉了。那么将来可能铁门栓啊。这个平卒的话，他也是啊放中炮。所以到这儿的话，这个棋现在啊，他感觉放中炮来不及，平卒也来不及。这儿的话就走了个马一进三拦住，其实还是应该落势调整啊。因为一旦一调试，老将可以出来，就不怕。上马看似是骗对方一招啊，你一吃我打门攻啊，抽你。其实呢，这个棋啊，这里人家不上当啊，只要一上马就危险了。临场红方的话，先出老帅，意思是要吃马。黑方的话就强行捉对方的马，不掉红方马一上呀，这个就不得了了。这军马冷招你怎么抵挡啊？对方认为可以出，但是一回马就会出问题啊。到这踩着车了。这车一丢肯定要输啊，对方肯定不甘心丢车啊，意思过来点将，准备铁门栓啊，反偷袭。红方呢没有给机会就穿将啊，到这儿其实一上马就拿下了
，因为这个期你不能进 D S 的就上，然后我这边一点将你就只有再上啊。那炮八进一的话，你要是知势马三进二绝杀，因为这个退一将和平将都是收不了的，你只能走象啊。走完象之后呢，这个马上狙一将你还得知势啊，如果电狙的话狙丢了也是输。那知势的话八角马这个棋都不用说了，肯定是杀棋啊，所以这个棋上马就杀啊。这儿红方其实想走一个骗招来着。就是我点将啊，你上来之后退一将，你下去我上马杀，你上来我就马四进二杀，所以想迅速杀对方。但黑方有落象可以解围手段，这儿还可以顽强一下。不过呢，终究是红方啊占优，他的位置非常好，黑方想逃也不好逃。这儿你要硬上的话，跳马一将进来点死，所以这儿你必须得要将来上来之后就得狙砍马，所以他只有下，不想丢这个狙。红方一上，你不能先点一将回马一将把狙抽了，那么只有退啊。意思是防止他狙砍中士，你不能进，点一将落士杀，所以到这儿只能盯着马，必要时候就要砍。那么现在这个棋红方就穿将啊，其实到这儿也可以走炮八进二，一招棋啊就点崩了。现在点杀啊，你现在知势就是狙三平五，你不知势的话就得砍马，否则杀棋。那么这儿你现在这个棋啊可能会踩掉，踩完踩狙啊，一旦你一闪开会怎么样呢？点一将啊，踩一将，你现在吃掉就杀你啊，你不吃的话现在。正常也得只有上啊，上去的话，它有一个回马，下一步杀棋，这个退车是杀啊，你吃完之后平局是杀，所以这个棋就可以看出呀，点炮就杀棋了啊。那么这儿如果说这个棋实战是居三金，道理其实也差不多啊。点炮之后踩掉啊，我们刚才说到居四平二肯定要输，所以汪洋也是走的顽强，走了居四金一，他就是守住士不丢。那么红方之后突破呢，马三金二，这个棋你没办法呀。只能跟啊，但是这个棋他弃马砍士，你没办法。吃完之后呢，这个退一将啊，你要上来退死，你就下。这马一回之后呀，下一步棋居三平五杀，进去的话居三金一杀，那你跟马也不行呀。他居三金一之后居三平四杀，所以到这儿你实在是无路可逃呀。这个棋啊，王阳就认输了。这盘棋王玉博获胜。这盘棋讲解是七人太甚，二零二三年的盘城杯第二局，红方陈信林，黑方是谢晋。开局是先卒对卒一炮，红方上马，这一呢先跳过去，让黑方过一个卒啊，这儿去掉中卒，准备从中路进攻啊，对方先飞个象，这里也是准备上马去蹬，那么红方呢正常就上啊，你要蹬我就回，黑方也没管他，正常出大子，这儿的话准备下一步再牵制红方这个弹子炮，准备呢这个卒下来就冲啊，所以红方就先闪开了啊，黑方正常还是要出车，那么红方的话把这个马先撤回啊。当对方上马的时候，这边就先盯着对方，必要是危险。黑方就下，红方选择是飞象。接下来这个棋呢，黑方上边马，红方补士要把车拿出来。黑方呢也是补个士再说。红方出车以后呢，黑方决定跟他对一下，将他把左车拿出。啊，红方到这儿也是避无可避，进行交换，把这个炮调过来之后呢，也减轻了左边压力，然后呢平车过来。这边来一招反客为主啊，威胁黑方。黑方呢进车去保，红方上马就开始挑衅。黑方的话先出车，这边的话红方也就看住。黑方上马填进来，这儿红方就兵五进一啊，欺负他。黑方呢，他如果退回，可能担心啊，这个红方随时跳马卧槽啊，平炮将的手段，或者退炮牵制啊得子，所以他不愿意这样去走，而是走了一步进车啊就抓，这是一个抢手的招法。红方呢，这边也就破一个再说啊，黑方呢就吃掉。这样来的话，这个棋红方吃了个象，但是车没出去啊。这儿黑方就是利用你车出不去，跟你做一个交换。那么这个棋看着好像红方占便宜了，多吃了象，其实是黑方啊，他这里控制局势，所以双方可占啊。到这儿红方呢，这个棋正常是要考虑上边马的。那么冲三兵的话，他是要上正马，此招一出呀，就会有风险。这个棋呢，踩着兵，随时要破象。红方呢不甘心之势被他吃一个啊，就冲过去。到这黑方呢顺势点进来，很明显这个棋啊一点之后呀，红方可能就懵了啊，因为踩象这个棋跳将太狠了。其实呢这个棋红方可以选择下兵，倒不怕。为什么呢？因为你要是敢吃的话，我退回有一个捉炮，有这么一招棋啊，这是一个巧手的。那么这样走下去的话，应该来说双方可战。但是临场的话。这个棋对方一点，红方就懵了啊，就没想到这个推炮解围的妙手，而是呢就随手飞了个象，看似也是正常招法。
但是被黑方这个卒三平四卡住脖子，就很痛苦了，因为这个马始终要往里切啊。红方这儿就填进去，如果你直接切进来的话也可以啊，他可能担心知识之后可能会困住吧，所以就没敢这样下。其实呢，这个棋可以跳将啊，你敢吃我点一将，上老帅把车打了啊。你要是直接上老帅不吃马，将来这个马把车摁住，你捉他的炮，他可以炮甩开啊，也是黑方占优。只是这样一个棋，一时半刻难以杀进来，所以呢，到这儿啊，黑方为了避免打草惊蛇，就先进车把对方马赶走，红方也不得不离开啊，因为少一个子的话，他将来杀过来肯定是啊三子归边，那受不了，先保住再说。黑方这个棋也可以跳进来啊，当然他平炮也没问题啊，他是抓住对方的弱点，你这两个象没法连起来，他就调车过来吃你象啊，红方在这儿以为要吃马，所以他就先上马了。那黑方这一抓象确实是不好下，红方也手段非常顽强啊，冲兵呢看似一拱象一甩炮一个门攻啊，那么黑方也不管这么多就吃，结果红方这时候打掉他牵住了你，这样一来的话你下底炮准备将军啊叫杀抽车，红方可以落势到左边啊底线就厚了，那么你抽将就威胁不到他，对方呢出将啊这边就隔断，最终的话炮甩开准备呢平车过来吃马，红方意思是退马，反正你吃个马我打个马就行了，但是的话这个棋啊。你将来啊吃完之后再吃炮的时候，它可以将就跑掉了，所以这个棋赢起来还是要费些周折啊。那黑方他简明退了一将啊，到这儿的话有一个居七平六，这招棋狠呀、啊。那么对方如果吃掉会怎么样呢？人家把这个兵一吃，将来杀着你，你必须支持啊。将来吃掉这个士之后呢，你这个车没有点位抬不起来不说啊，而且你一走开之后，他这个卒呀再冲一步啊就杀你了，你还不能补士啊，抽车不说，我给他点死了。你不补是你看着他足一下绝杀，就这么简单。所以这是一个狠招呀。那么看着是这个马不敢吃啊，这棋有点欺人太甚了。那么到这儿以后，红方选择先把车拿起来，就没敢吃这个子黑方的话正常就退回。到这儿啊，一旦这个卒下来就厉害了。现在他要吃这个兵角杀，红方也没办法，只能先打啊。这儿的话你吃，他先穿一将跑掉啊。然后呢，这个棋啊就落象啊。最终的话，他这个棋有一个啊知势去挡。因为现在你想甩车来不及，对方的话这个棋啊，如果踩进来也是可以的。这儿的话这个棋啊，就算砍掉那也够赢了。那么现在不砍的话，上啊这边有跳一将的好棋，但是呢这个棋他可能担心对方这个就逃跑啊。其实你逃这边，他点一将杀一将也是连杀，跑不了的啊。那么你不逃那边的话，这个棋你也得吃。吃完之后，他关键有这么一招棋啊，点将之后平车是个绝杀啊，因为这个卒四平五解不了，可能他没。发现或者没想到这个居卒平四杀招吧，认为这样还是啊有点风险啊，就没敢冒这个险。他直接走进卒也没问题啊，这样的话你这个子啊再往外平的话，他就会踩掉你，这样一气呵成啊，这样直接连贯成杀了。谢静想的是这个招啊，但是的话陈信利也是走得顽强，退了一步啊，你要踩我牵住你，黑方用车吃不让牵啊，点将还冲你车，我方一想那我甩过来吧，黑方这时候进卒啊，咄咄逼人啊。你要吃这个卒，居没了；你不吃这个卒，将死。红方怎么解围呢？点将啊，退将。这个棋已经算走得非常顽强了，但是仍然是没守住呀。啊，因为这个棋往这儿一放呀，我们可以看到这怎么解呢？那么刚才这个棋，黑方如果上老将啊，就无解了。他下去的话，等于让红方解了一下，但是也不影响。这个棋他居点一步，你还是不好解啊。吃着马他就上，顺便守住底线啊。黑方本来是要打士的，但现在有马，还是没用。他就走了一步马五进四呀，一招毙命啊！什么意思呢？就无论你怎么走，他现在有这么一招棋啊，所以到这儿啊，这个卒在将，马在将，双将杀，所以陈信到这里啊，确实也是走不动了，就给认输了。那么这盘棋啊，谢晋获胜。